Hi. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Good, teacher. Very good. Excellent. Where are the rest? Mm, so, so, teacher. Why are you so so? As a man. All right. Do you know where are the rest? Uh, I, I work having in lunch. The... Mm. Yes, the lunch. Let me tell you. Good. So in the meantime. that the rest join us. I would like to know if you have questions. Me dice Lore que más tardecito se va a conectar ella y se va a una reunión. Okay. She will connect in a while because she is in a meeting. Hello, Eden Nilsson. Hello, teacher. How are you today? I feel great, and you? I'm very well, thank you for asking. <laughs> That's when the idea. We, when will we finish? When will we finish this course? We will finish tomorrow. Ah, oh, okay. Yes, we are almost done. Okay. Uh, any questions so far, guys? Alguna duda con lo que hemos estado viendo? Because today we will do a review of the um, past models. Ayer. Estuvimos viendo ayer y antier, yesterday and the day before yesterday, we were talking about conditionals. And when we're talking about conditionals, we use also um, a model. Remember, we use three models. Hello, Vanessa. What Hello, nice teacher, how hair. Are you? you look <laughs> super elegant today. Oh, thank you. <laughs> Do you have a special date? No. 
Okay. Today I wanted to peinarme. <laughs> you can say comb or straight to se lo plancha. You can you can straight your hair. But I wanted comb. to to straight my hair. Oh, okay. Nice, nice. It looks very, very elegant. Okay. Thank you, teacher. All right. And uh, do you have questions, uh, guys, with everything that we have been studying? It's a very easy topic, right? The conditional is very easy, but we are going to talk about models today. Los models que tanto les encanta. Okay. Pero hoy en pasado, lo que estábamos viendo con Alberto ayer, ahora vamos a verlo también. If we have time, obviamente tenemos hasta el día de mañana para terminar la sección. Sure. Yes. Eh, no me carga la página, no sé si será, será que hay algún problema. La de ese English, online, English, English corporativo. No ah. sé si le puede actualizar para ver si se ha caído con la suya. Veamos. 5.2 The lesson objective and real conditions Pues yo a mí de una sola vez me carga a ver. Eh, eh, Gustavo, igual ¿Ya? yo estoy adentro ahorita del de programa y no me, me deja verlo uh -huh. oh, okay. Tendría que salir yo y volver no a entrar ver, Vaya, guys. Por último, ya sé que ya están aburridos del mismo tema, pero no me habían dado ejemplos así convincentes para que yo dijera, ok, ya, po ya podemos pasar a otro tema, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a terminar rapidito haciendo un pequeño repaso, ¿ok? Welcome, Ivania. Ay, hasta Ivania se puso elegante hoy. Wow. What do you have in the office? Or que, que tienen en la oficina de especial. <laughs> What do you have a special? Hi, Miss. Thank you. Hi, Vanya. You look very elegant, very pretty. All right. So thank you. Thank you guys for joining. Right. Uh, so, guys, este video ya lo vieron. For imaginary situations, ¿qué es lo que ocupamos cuando estamos pensando en algo que no es real? Si esto fuera de esta forma, ajá. Ya vimos, ¿verdad? Que ocupamos un if para hablar de las situaciones que no pues, son reales o que quisiéramos que fueran diferentes, ¿verdad? ¿Qué forma de pasado ocupamos? Eh, perdón, ¿qué forma de verbo ocupamos? In past. Simple si fuera en pasado, ocupamos el verbo to be. ¿Cuál es el pasado? De la única forma del past. Where. Where yes. Was. Where and was normalmente, ¿verdad? Para hablar de pasado. Pero para las situaciones irreales siempre ocupamos where. Where. Ok. Si fuera cualquier otro verbo, sí tendríamos que ocupar el pasado del verbo. Y si fuera negativo, ¿qué ocupábamos? Didn't, ¿verdad? Didn't. All right. Ah. If I didn't live, if I didn't have, if I didn't... Um, ¿Está correcto decir if I didn't wear? No, teacher. No, right. El where nunca lleva did, ¿verdad? Sería entonces, si no fuera tan chiquita, o si no fuera mayor, pues me gustaría trabajar en otro, en otro, uh, like, something different. If I, ¿cómo diría? Si yo no fuera tan mayor, ah, me casaría con... Con alguien más joven. Un ejemplo. How can you say that? If I weren't too old. 
Exactly. If I weren't too old, I would have a, a very a marriage. old boyfriend. Yeah, exactly. Good. Ahí terminamos con los um, conditionals. Esa es una forma de hablar de conditionals. Les dije que son varias formas, pero esta es la de situaciones irreales. ¿Cuáles son los modas que ocupábamos aquí? We used would. ¿Cuál era el otro? Would. Podríamos ocupar could. And. Might. Might. Correct. Might. Very good. All right. So let's continue with the session here. Ahí está las real conditionals. Y vemos la estructura, ¿verdad? Ahí está. There you are. Let's do a knowledge check, okay? Read instructions, guys. Complete this conversation by choose the best option. By choosing then the best option, okay? The best option. Best option. All right. Vamos con number one, guys. Let's do number one. If you had three months to travel, where would you go? Mm -hmm. Ahí está. Number two. Oh, uh, number one letter B. Oh, that's easy. Continue. Oh, that's easy. I will fly to Antarctica. I always want to go here. Here. I have, I've, I've always I've wanted. Always. Wanted. Wanted to go okay. to there. Thank you. Number two. If your doctor told you to get more exercise, which sport will you choose? Very good. Which sport? Which sport? Which sport which would you sport? choose? Would, 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 would you choose? Which told sport? you. Pasado tell, tall. Okay, if you told you to get more exercise, which sport would you choose? Okay, and the letter B? I'm not sure. But I may go Jody. May, I or, might. I might go Jody two or three times a week. Okay. I might, might, might. El might. may is como el mes de mayo, ¿verdad? Ese es might. Okay. What about number three, guys? Y lo demás, ¿qué pasa? Pues Alberto, Rita, ahí está Guadalupe. En Glenda, what happens? Number three. Number three, go, go with it, Nils. What would you do? Your car broke down. If your if, car broke down. If your car broke down, all right, thank you. Pasado, ¿verdad? Would you do? Miren cómo se estructura la pregunta, ¿verdad? Siempre con el would al inicio y después el sujeto. Correct. What about the letter B? The uh, letter B, if I couldn't, if I couldn't afford to fix it, I will have to walk everywhere. Okay. If your car broke down, I couldn't afford it to fix it. No podría, que significa eso? Afford. What is the meaning, guys? I could fix it. 
can afford. El verbo es can afford, pero como está en pasado, ¿verdad? If I couldn't afford. That means to be able to cover the expenses. Como cubrir el pagar. gasto, ¿verdad? pagar, exactly. Mm -hmm. Be able to pay. Okay, so if I couldn't afford it, I will have to work every day. Number mm -hmm. four. Um, number four. Good. You break into your house if you look at yourself out. Okay. If I didn't have another key, I would ask a neighbor for help. Okay. So number four is, would you break in your house if you lock yourself? No, sería la primera o la segunda, guys? The first or the second? The second. Aha, the verb is locked. Thank you. The number four, if I didn't have another key, no tuviera, I would ask my neighbor for her. Good. Glenda, are you there? Guadalupe solo me enseña la, la parte de la pared. Ok. Uh, pregunto si está Glenda porque me mandó una, una consulta y obviamente la vamos a hacer aquí en la clase. Por eso no le contesté. Ok. Así que... Um, lo vamos a hacer entre todos, guys. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ok. Hello, Rita, Alberto y Gustavo. ¿Qué pasa con sus cámaras? All right, guys. So. Right. Objective. Read objective. Eh, Gustavo, read for me, ok. ¿Cuál es el objective? What is the objective for this lesson? There you go, much better. Ya se ve más By activa la clase. Of the class, you will earn verb for describing events. For describing event, events, all right? For describing events. One more time. By the end of this class, you will learn verbs for describing events. Vamos, again, faster. By the end of the class, you will learn verb for describing Events. Right. Describing events. Describing events. Thank you. Eh, acuérdense, chicos, cómo leemos cuando tenemos alguna vocal, ¿verdad? Que inicia y termina una consonante, arrastramos este sonido y pronunciamos una sola palabra. Por ejemplo, describing events. Describing events. ¿Ok? By the end of, end of, by the end of this class, you will learn, aquí tenemos, we'll learn, la misma L, you will learn, más fácil para pronunciar. Ok, para describir eventos, dice, pero vamos a ver cuáles son los antónimos que ustedes entienden acá. Let's check. Listen carefully and repeat. Accept. Admit. Please repeat, guys, no, para que sepamos cómo Please repeat the, the verbs. And synonyms help you increase your vocabulary. Take a look at the following antonyms and find its opposite. Listen carefully and repeat. Accept. Admit. Admit. Agree. Agree. Borrow. Borrow. Deny. Borrow. Deny. Disagree. 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 Dislike. Divorce. Dislike. Divorce. Enjoy. 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 Find. Forget. Forget. Lend. Lend. Lose. Lose. Marry. Marry. Refuse. Refuse. Remember. Remember. Save. Save. Spend. Spend. Vaya, ya tenemos los primeros antónimos, right? Accept and refuse. Okay, tell me the second, guys. 
pero quiero que me lean todos estos verbos, ¿ok? Vamos a comenzar con Edenilson, ¿ok? Y para eso necesito que lo hagamos lo rápido, más rápido posible. Vamos a poner un cronómetro, ¿ok? Vaya, I'm gonna read it. Esta chica los leyó más, más rápido, pero yo se los voy a leer una vez más. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, uh, lose, marry, refuse, remember, save, and spend. 13 a 14 segundos me tardé. Vamos a ver quién lo puede hacer en 14 segundos o menos. ¿Ok? Can you do it, guys? I need pronunciation. Yes, Quiero yes, que pronunciemos yes, correctamente. ¿Ok? No. Vamos, Edenilson. Let me set the um, <coughs> set this stopwatch. Wait, 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 wait. Esperen. Voy a hacer un poquito Move a the little point. smaller. Ahí estamos. Ah, okay. One, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Yay! Good job. 15 segunditos. Excellent, Nilsson. Very nice pronunciation. Todos los verbos fueron perfectamente pronunciados. Very good. Vamos con Vanessa. All right, Vanessa, are you ready? Oh, my God. <laughs> Vaya. Yes, Vayan teacher. anotando, guys. ¿Cuánto se tardaron? Y anoten los semisegundos también, ¿verdad? Con 15 segunditos, vamos a ver con Vanessa. One, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, Forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. ¡Yay! ¡Ah, se me fue! 14 segundos llevaba. Muy bien. Excelente, Vanessa. Muy bien. Casi se empata con Edenilson. Very good. Vamos a ver quién va a romper el récord que lleva Vanessa. Jorge, vamos. One, two, three. Espérenme, espérenme, que me no confundí de página. I don't see. Ajá, ay no, ay no, ay no, ay no, espérame, ¿qué hice? Ahí está, hoy sí. One, two, three, go. Accept, admit, agree. Oh my God, hice trampa, espérame. Start all over, one, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find. Forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Good job. The same thing. Ahí sí no me fijé con los mini segundos de Vanessa, pero 14 segundos y 92 semisegundos. Very good. Anótelos ahí, Jorge. Ivania, one, two, three, ready? Go. One, two, three, go. Go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Yupi! ¡Wow! ¡Aplausos! Thank you, Ivania. Vaya, mira, hasta mi récord rompió. Muy bien, Ivania. Excellent, excellent. Ajá, vamos a ver. Glenda va, va a participar y Alberto, que no los veo. ¿Con quién continuamos? Nos falta Janina, Lorena, Rita y Gustavo. Who wants to do it? Okay, teacher. Yes, Glenda, very good. Yes. One, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, fine, forget, learn, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Yes, good job, 13 seconds, Sir, 13 seconds, it was very good as well, ok, congratulations, eh, nada más guys, acuérdense el fine, de, 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 los sonidos al final, hay que exagerarlos un poquito porque a veces los sonidos finales, qué mal se ve en mi internet guys, eh, los sonidos finales dan a veces otra forma, eh, o dan otro, otro meaning, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo... 
Live, ¿verdad? Tenemos like, lime, live, etc. Entonces, los verbos hay que pronunciarlos bien. Por ejemplo, si digo say, say es decir, pero save al final, eh, pues es otra palabra, ¿verdad? ¿Quién está listo para continuar? Who's ready, guys? One, two, three. ¿Quién? Vamos, Rita, eso. One, two, three, uh, go. Accept, admit, agree, borrow, dine, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refute, remember, save, spend. Yeah, lo mismo también con 14 segundos. Excellent, guys. El deny, en ese se me trabaron algunos. Deny, deny, deny. All right, good job, good job. You're doing great. Sí, lo estamos haciendo súper bien. A Denise le vamos a dar otra, otra, otro chancecito para que no se sienta que ay, yo me tardé más. ¿Ok? Vamos, Lorena. Are you ready? Hello, teacher. Hello. Ready? Yes. One, Asset. two, three. Vamos Asset, otra vez. Admit, One, two, three. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, love, marry, refuse, remember, save, spend. Good job! Wow! <laughs> Hoy sí nos rompió el récord. Thank you, Lorena. Mire, oh, ni, si, ni nos imaginamos que Lorena, a pesar de que a veces no está en las clases, ¿verdad? Que muy bien, muy buena pronunciación. No, eh, le escuchaba la papa, la papa, solo me la papa. No les escuchaba, teacher. La papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. Pero lo dijo bien. Camarón verdad, grande, camarón pequeño. Entendí, <risas> yo se los entendí muy bien. Eh, guys, el luz, ¿verdad? Ese es, es el verbo. Y los. Eh, um, conté, lost, es el verbo en pasado. Entonces es más como u, ¿verdad? Más u, lose, ¿ok? Vamos con Yanira. Are you ready, Yanira? Yes, Two, teacher. Three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, say, spend. Good job. Eh, yo creo que hoy sí, Yanira, Yanira rompió el récord porque fueron 10 segundos y 203 minisegundos. Very good. Thank you, Yanira. Tenemos un ganador. Quien quiere, quien quiere hacer competencia con Yanira, me avisa. Vamos, Alberto. Y por eso quieren quedar de último, ¿verdad? Para, para dejar, para ver quién, a quién pueden ganarle. Vamos, Alberto. One, two, three, go. Accept, admit. Admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Good job. Okay, casi los 11, digamos. Casi, casi los 12. Good job, Alberto. Vamos con Gustavo. Gustavo, are you ready? Okay, teacher. One, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow. Deny, uh, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Hey, hey, good job, good job, good job. All right, ¿a dónde se me quedó un poco el borrow? No, borrow, al inicio. Okay. Borrow, borrow. Super, 11 cents. Hoy sí, Elenilson, el último chance para usted. Creo que todos estamos, ¿verdad? Yeah, solo a Denise le vamos a dar el segundo chance para que se reivindique. Ok, one, two, three, go. Accept, admit, agree, borrow, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, say, spend. Yeah, excellent, guys. Ya ven que sí lo pueden hacer y muy buena pronunciación. Me encanta. Ok, ahora let's find the opposite or the antonyms, ok? Ajá, uh -huh. so accept we have, that is refuse. Veamos con otro colorcito. Eh, uh, admit, what is the admit? Um... 
What is admit? What is admit antonym, guys? Admit. Si los pusieran un examen, a ver si es cierto que se tarda Deny, más Deny, teacher. Deny, correct. Deny. Ahí están en moradito los dos. All right, very good. They are in purple. Now let's do another one. Agree. Esa es súper fácil. Disagree. Ahí la tenemos a la par. We have it next to it. So let's do in red. Agree and disagree. The next one. Dislike, no, perdón, vamos con uh, borrow, all right, borrow, borrow, what is the opposite? Enjoy. Are you sure? Mm. Borrow means... Pedir prestado. Pedir prestado. Spend. No. No. I thought you had Lente. watched the video. Ajá. Uno es cuando yo presto y en el otro es que yo pido prestado. ¿verdad? Entonces es borrow, pedir prestado y este es prestar. ¿Ok? Mm -hmm. Si yo le digo, no. can I borrow you, te puedo pedir prestado, can I borrow you $10? ¿Puedo pedirte prestado $10? Y si no decir, oh, yes, alguien se lo va a decir, le va a decir, yes, I can lend you $10. Yo sí te puedo prestar los $10. Ok, dislike, y ya sabemos cuál es el, 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 what is the opposite? Enjoy, teacher. Enjoy, yes. No. Eso me parece a mí. Vamos a ver si no hay otro parecido. Sí. All right. Yeah, for me it's dislike. Si yo dis me disgusto en algo, obviamente yo disfruto lo demás, ¿verdad? Very good. And what about divorce? That is very easy. Mary. Mary. All right. Let's do the blue one here. Divorce. And Mary. And what about find? Lose. Lose. Encontrar y perder. Good job. All right. Let's do this in another color. This one. Find and forget. No, oh, perdón. Find and lose. All right. What about forget? Same. Remember. 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 Yes. Good job. All right. Forget, remember. Y obviamente nos quedan los últimos dos, miren. Uno es save. ¿Qué es? significa? Guardar. Ajá, aparte de guardar, también tiene otro significado. Borrar. Ahorrar, muy bien, guardar, sí, save cuando usted está ocupando algún archivo y lo guarda, you save it, ok, pero también cuando usted está ahorrando, ¿verdad? You save money. Y spend significan dos cosas también, gastar dinero, ok, pero como necesario, ¿verdad? Save, eh, perdón, spend cuando es necesario gastarlo. Pero también, por ejemplo, cuando digo, I spend time with my family, pasé con mi familia, ¿verdad? También puedo ocuparlo en ese sentido. Eh, I spent. ¿Cuál es el pasado de cada uno, guys? Vamos a ver. Si yo aceptara, como dijeran, si yo aceptara ese empleo. If I were to. If I did accept. Uh -huh. Negativo. Uh -huh. If I were accept, accept. Uh -huh. 
tampoco. Ah, ya se les olvidó el, el, ya se les olvidó la estructura. If we're, if I were to take that cho, that job. Miren el verbo es accept. If I were to accept. Tampoco. ¿Cómo, cómo quieren la oración, teacher? Disculpe. En pasado con, de con, 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 el, con, con el con el um, con esta estructura. Yo sé que no lo van a ver bien ahorita. If y qué sigue después? Un simple past. Si yo aceptara, ¿ve? if da da no el where porque no es el verbo el verbo ser, ¿verdad? Sino que if, es el accept. If, if I accept. did If I accepted. Fuera negativo. Exactly, Alberto. If I accepted, si aceptara. Si no aceptara, ahí diríamos didn't. ¿Ok? If I didn't accept. ¿Y qué pasa si yo no aceptaría? O si yo no aceptara. If I didn't accept. ¿Ok? Ahí estamos en negativo, ocupamos didn't. Con admit, lo mismo. Si yo admitiera... If I admit it, if I admit it, I will go to jail. Vaya, si, si acepto algo, si admitiera algo que no he hecho malo, me voy a la cárcel. I would go, me iría. ¿verdad? Ahí diría las que si cumplo esta condición, ¿qué pasaría? Ah, oh, I would go to jail. Uh, if I admitted that I stole that, I would go to jail. All right? Agree. Si yo estuviera de acuerdo. What is the past? If I were. Tampoco. If es I agreed. Que... If I agreed. Acuérdémonos que el verbo as, estar de acuerdo es solo, men, solamente agree. No es I am agree. ¿Ok? Nunca decimos yo sé que es yo estoy de acuerdo. Entonces va el verbo estar. Pero estar de acuerdo es un solo verbo en inglés y es simplemente agree. Entonces, si yo digo, si yo no estuviera de acuerdo, ¿cómo lo dijera? Podríamos decirlo de dos formas. If I didn't agree. If I didn't agree. Agree, muy bien. O oh, podríamos decir, if I disagreed, si yo estuviera en desacuerdo, ¿ok? Didn't agree or disagree es lo mismo. Oh, disagreed. D, al, al final, una D. Si a mí me disgustara, tus besos no permitiría que me besaras. ¿Cómo me lo dirían ustedes? Nunca le han dicho, ay, ¿por qué no me quieres dar un beso, Vanessa? Dame un beso. Y usted, no. Es que va, que te disgusta que te dé un beso. Y usted, no, si me disgustara, a mí ni te hablara, ¿verdad? Ajá, ¿cómo diría usted? ¿Cómo dirían ustedes, guys? Si me disgustara, me disgustaran tus besos, no estaría contigo, podríamos decir. ¿Cómo podríamos decir eso? If I... If I... If I disagree with your kisses... Ah, oh, no. Me would disgustara, uh, sería. Disliked. Uh, this, this, disliked. Ajá. If, If I disliked... I dislike your kisses... I... Acuérdense. I would not. Would not, muy bien, ¿verdad? O oh, I would not, más que todo ocupamos would, si se fijan, vean. I would not be with you, no estaría contigo. Would not be, acordémonos que I wouldn't be with you. I wouldn't date with you, no, no saldría contigo. Date es también tener una cita, ¿verdad? Ok. I wouldn't date with you, would not date. Ok. Good. Eh, y así sucesivamente. Si yo perdiera mis documentos, iría a reponerlos. ¿Cómo lo diría? 
o los repondría. If I lost my document. If I lost my documents. I would. I would. I might. Italian. I could recover them. Ah, los tendría que uh, replace them. Reponer o reemplazar. Ok. Would replace them. Acordémonos que después de would, ahí no pongo el verbo en, en pasado. Siempre se queda en presente. Ok, eh, si me olvidara de ti, no te llamara todos los días. Uh -huh. Si se me olvida el teléfono, regresaría por él. Sí. O podrían decir, regresaría por mi teléfono si lo olvidara. O no regresaría. No regresaría. Si olvidara mi teléfono en la casa, no regresaría. If I forgot my cell phone, I will not to come back. Sin el tú. I would not come back. I, I would not, not return. Muy bien. Acordémonos, después de los models, el verbo no lleva nada, ¿verdad? Solamente el, la forma base, ¿ok? Excellent, guys. Si te prestara dinero, no tendría para comer. No tendría para pagar la luz. Ah, come on, guys. Solo los mismos me contestan. Lorena, what do you think? Um, if I lent. Ajá, good job, lent. L-E-N-T, ¿verdad? Ok, uh, lent. I lent you money. You. I wouldn't. Or, or will not. Sería ahí. No tendría. I wouldn't. I wouldn't. I wouldn't. Have... Um, Very good. I wouldn't have, have to pay my bills para pagar mi and, recibo. Okay. To pay my electricity, to pay, okay. uh, to, I wouldn't have to eat. No tendría que comer. Okay. okay. Or anything to eat. Okay. Si me casara, estaría loca. Bravo. Ajá. Uh -huh. <laughs> Estaría loca si me casara con vos. Ay, imagínese, ¿cómo se, ¿cómo se diría eso? ¿Cómo le dijeran? Estaría loca si me casara con usted, vea. If I could marry, it, I would be crazy. Ajá. ¿Would otra vez? ¿Dos veces? No. If I got, perdón, I got. Ah, perdón. If I got okay. married. Muy bien. I Aunque would be el crazy. verbo... Está bien, perfecto. If I got married, porque es casarse también, ¿verdad? Get married. Sí, las dos formas se puede decir. Pero married también se podría decir. Entonces, if I married you, si me casara contigo, así sería también la otra forma. Pero get married también es, eh, es, es correcto. If, pero como es pasado, diríamos got married, si me casara. If I got married. Pero aquí es si me casaría, si me casara contigo. Puede ser también marry you. O alguien que le diga, hey, marry me. Cásate conmigo. Marry me. Ok. También es otra forma de decirlo. Very good, Demira. Good job. If I get married, I would be crazy. Uh -huh. Good, good, good. Vamos a ver. ¿Quién me faltó que no me participó? Uh -huh. A Gustavo vamos a preguntar um, si en si encontrara, si encontrara 100 dólares, yo los regresaría. Sí, dicho. ¿Cómo lo diría usted? 
si encontrara 100 dólares, yo los regresaría o no los regresaría, como usted guste, negativo o afirmativo. I find. If. If. If I. If I. If I If I find, uh, find, tiene que ser en pasado, si encontrara, ¿verdad? Ahí digo, so, if I find, find, es como si yo encuentro, pero digo encontrara. Si yo encontrara, I found. if I found a hundred dollars, ¿qué pasaría? I... I would. I wouldn't. Mm -hmm. I would. Uh, Los regresar. Keep return. Keep go back. Very good. I would return them. Yeah? I would return. ¿Qué? Los 100 dólares. Them. I would return them. All right, guys. Vaya, si se fijan, es cierto que este tema es como que, wow, vea, ya me aburrió, teacher. Pero hay algunos que todavía, ¿verdad? Ponemos otro verbo o ponemos good cuando no es necesario. Pero ya vi que ahora sí. Perfecto. Good job, guys. Questions. Find. Forget, refuse, remember, save, spend. Now that you have listened to that pronunciation, make a chart on your notebook and complete it. Stay to see what we want you to do next. We want you to choose four pairs of opposites. Write sentences using each pair. Bueno, ya me dieron ejemplos con las, con esos verbos, ¿verdad? Así que, very good. Lesson objective. And we are almost done. Read instructions, guys. Volunteer, please. By the end of this class, participants will be introduced, 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 introduced to past models in order for them to talk about actions in the past. Mm -hmm. Okay, guys, introduced. Everybody, introduced. 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 To pass models in order, in order, in order to, in order for them to talk, 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 como el TikTok, talk, sin la L. Y decimos talk about, talk about, ok? Talk about actions, talk about actions and actions in the past. Mire que hay un solo, un solo mix que puedo hacer. By the end of this class, participants will be introduced to the past models in order. Miren, aquí hago una sola palabra. Models in order for them to talk about. Termina la T y digo about actions. About actions in the past. Actions, todo esto es una sola palabra. Talk about actions in the past. Talk about actions in the past. Hagámoslo un poquito más rápido, Yanira. Vamos. Talk about actions in the past. Solo esto quisiera que todos dijeran. Talk about actions in the past. To talk about actions in the past. To talk about... Ya me trabé yo también. Talk about actions. About actions in the past. Talk about actions in the past. Talk about actions in the past. Good talk job. About Una about sola palabra prácticamente. Talk hey, about Nielsen, who's, who's with you? Hey, no, no había visto esa carita nunca. Hello. What is your name? Porque no está en clase ella. She's Maria Jose. She's bilingual. 
Ah, oh, she doesn't need it porque no les enseña. Mire, con ella practiquen, ya ven. Ya ven que ahí tienen con quién practicar, ¿verdad? I pra we practice with her. Ah, ok, very good. Vaya, pero no todos, porque algunos los veo muy calladitos y no les gusta ni participar en clases. Vaya, guys. Otra vez le damos ya más lejos, corrido. <laughs> ok, Ahorita. vamos. By the, by the end of the class, participants will be introduced to pass models in order for them to talk talk about actions in the parts. Much better. Very good. Esta ED no la pronunciamos, solamente una T al final, ¿verdad? Introduced, introduced, introduced. Introduce. Introduce. Introduced. 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 Excellent. Vamos con los past models, guys. Los, los present models. Hi, María José. <laughs> Mire, enséñale, eh, haga los que practiquen con hey, usted. Made in practice, made in practice, haga los que practiquen. Porque si, si no quieren practicar, no es lo mismo, guys. Acuérdense que la práctica hace al maestro, dice. Practice makes perfect. Ok. Ajá. Uh -huh. Los past models, guys, ya vieron este video. Vaya. Si ya vivimos los models, ahora vamos a ver los past models. Cómo hablar de situaciones. Acá lo tenemos. Los past models. Y aquí está la estructura, miren. Usamos should o would, have y un participio. Si nos aprendimos los verbos en pasado, hoy tenemos que recordarnos los participios también. ¿Ok? Eh, ¿Y qué dice para hablar, verdad? Dar opiniones o sugerencias about the past. ¿Ok? Aquí lo tengo. ¿ves? Eh, eh, eh. Sí, give opinions para dar opiniones o sugerencias de algo que ya pasó. Sí, ya es muy tarde, pero usted pudo haber hecho esta, esto antes de que pasara lo que pasó. Por eso son past models. Pongan attention, please pay attention, guys. Are you ready to give opinions and suggestions about actions in the past? Join us and learn how to do it. Past modals. Use would have or should have plus past participle to give opinions or suggestions about actions in the past. What should I have done? You should have told them about it. You shouldn't have hidden it. What would you have done? I would have called him. I wouldn't have sent him an email. When and how do we use past models? We use past models to give opinions and suggestions about actions that already happened. To give opinions, we use would have plus past participle. And to give suggestions, we use should have plus past participle. Okay, so what is the model for suggestions? La vez pasada vimos los models para sugerencias, ¿verdad? Pay attention again. To give opinion, we use would, have, and past participle. Pretty simple. And, and to, to give, give suggestions, suggestions we, use... we use Anybody to give suggestions? We use should. Exactly, should. Thank you, Vanya. Should have. have. 
pude haber hecho tal cosa, pude haber estudiado eh, otra cosa, miren, guys. I should have studied teacher for, for being a teacher. Yo no estudié para ser profesora, pero tuve que, ¿verdad? I had to. But I should have studied um, languages. Pude haber estudiado tu, o tuve que haber estudiado lenguajes. Algo que ya pasó y no pude hacerlo. All right? eh, as a mayor, como carrera, obviamente. Otra vez pongan atención en la estructura. Miren los past models. ¿Cómo se hacen las preguntas? Should, subject, have, and past participle. Un past participle. Tipo el present perfect, ¿verdad? Como ustedes ya conocen present perfect. Would you, would she, and then have, y el past participle de los verbos. Así que quiero que de los mismos verbos... Give me a second. No les voy a dejar tantos, ¿ok? Pero que eso sí se los aprendan para el día de mañana. Y, me, y hablemos sobre ellos... En el en, en el press de en participio. To normal antonyms and synonyms help increase your vocabulary. Listen carefully Va, ahí está. and repeat. ¿Cuáles de esos son regulares? O sea, es el mismo pasado. ¿Y cuáles son irregulares? Esa sería su tarea y quiero que se los recuerden. Mm. Todos. Ah, este no, ¿verdad? Pero es el mismo pas pasado y o el mismo participio. But what about forget? Participio. Past participle. Todos estos son regulares. Así que es el, el mismo pasado, el mismo participio. Estos dos no. Aunque sí no es un regular, pero es el mismo participio. Pero el del forget, ¿cuál es el pasado? What is the past? Me lo acaban de decir. Forgot. 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 ¿Y el participio? Forgot. For... Forgotten. Forgotten. Yeah, forgotten. All okay. right. Dos, son dos formas diferentes. Eh, lose. Lend. El mismo pasado, el mismo participio, luz también, Mary también, refuse también, todos son el mismo pasado, aunque no son regulares. Este verbo no es regular. Estos tres que les he puesto, cuatro, cinco, esos no son regulares. Los demás son regulares. Yes. I'm sorry, Evanison. Ah, will you, will you pass com, completing the last final exam final? The last exercise. Yes, the last, last exercise. Come on, guys, tenemos hasta mañana. Si esto es temas, ya lo vamos a terminar. Vaya, pero los pass models. Entonces, ustedes ven el video y veamos el knowledge check, ¿ok? Vamos con el number one. Ese creo que está fácil, pero el que ustedes quieren es... ¿Cuál, guys? El de letter A creo que es, ¿verdad? Final exam. In the final exam. The final exam. Vaya, ese está letter fácil. C. El letter, único... C. letter C. El último que les falta es letter C. Rewrite sentences. All right. El... The number Vaya. three. Terminémoslo, pues. Eh, turn out the letter three. ¿Qué es lo que pasó que nunca se los que nunca les dio el, 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 el correcto, guys? Vaya, lo vamos a dar ahora, pero mañana, guys, vamos a terminar los demás ejercicios, ¿ok? Sería you you allow you are ah, tú tienes you permitido are. you um. are o your si es posible pónganlo con 
you're allowed to lo demás, ¿verdad? Take off your shoes here. Y pongámosle el puntito. Oh, take off your shoes. Nada más así y se les debería dar el correcto. ¿Cuál otro? ¿Cómo les queda el primero, guys? You have to turn out the lights before you leave. Punto. You can't eat or drink or drink in the classroom. In the classroom. Punto. Veamos. Ahí está. You are allowed, guys. El verbo es ser permitido, ¿verdad? Ya. Yep. Tú tienes permitido. Vamos a hablar de este verbo mañana. Nos vemos mañana entonces, guys. Ya tienen ahí las respuestas. Mañana terminamos y hablamos de los past modals. Así que apréndanse participios de verbos porque hay que, hay que hablar de los participios. ¿Ok? See you tomorrow, guys. Take care.